ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് ഏറ്റവും അധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ ആർ ഗിവിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ബോത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ മിനിറ്റ്സിലും സെക്കൻഡ്സിലും കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആവറേജ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ divided by delta t aanu appo ivide nokki kaiya minus reactants inde concentration de change enginaya varunnathu namukku ariyam point 02 il ninnu point 03 alle final minus initial nu parna edukka alle divided by time 25 minutes aanu appo namukku endu kittum 4 into 10 raised to minus 4 endu kittum m 10 raised to minus 4 molar per minute nu kittum മിനിറ്റില് കിട്ടി ഇനി ഇവനെ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റേറ്റിനെ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർ സെക്കൻഡിൽ കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൂലാർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിട്ടും സെറ്റല്ലേ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് മിനിറ്റിലേക്കും മാറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റിയത് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ആക്കി എഴുതി തരാം എന്താ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആവറേജ് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാണ് സിയോഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ചും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദ സിയോഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ്റ്ററിന്റെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് അതൊരു സിയോഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓർഡർ എത്രയാണ് ഓർഡർ ഇസ് വൺ ആണ് ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഹയർ ഓർഡർ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യുലാരിറ്റി എത്രയാ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മോളിക്യുലാരിറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഗിവ് ദ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ലോ എഴുതുന്നത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ആരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ്റ്ററിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് സിക്സ് സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് സിക്സ് അല്ലെ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ റേസ് ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കെ ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ദ എബോ റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിന് എന്ത് പറ്റും റേറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡബിൾ റേറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡബിൾ റേറ്റും എങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും റേറ്റും ഡബിൾ ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക റേറ്റും ഡബിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കേ ദ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ
എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് എന്ത് ചെയ്യാ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസും വളരെ കോമൺ ആണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ഒറ്റ അടിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഇത് ഉറക്കത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ സിമ്പിൾ ആണ് വെറുതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടും പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാ മക്കളെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതായിരിക്കും ടൈമർ അപ്പൊ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പെർ സെക്കൻഡിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈം ടി ഹാഫ് നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് മിനിറ്റിലോ ഇയറിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾസ് ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അറീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓരോ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ഇ എ ബൈ എത്രയാണ് ഇ എ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇ എ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു അല്ലെ ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ അല്ലെ കെ വൺ കെ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു കെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പം അവൻ എന്തായി ടു കെ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ കെ ടു ഇസ് ടു കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി പോവാണ് ലോഗ് ടു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ദാറ്റ് ഇസ് ലോഗ് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു T2 ടു മൈനസ് ടി വൺ ടി ടു എത്രയാണ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടെൻ എഴുതാം നമ്മൾ ഒരു വഴിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലേ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ ആകെ അറിയാത്തത് ആരാ ഇ എയാ അപ്പൊ കെ ഒ മിസ് കെ കോമൺ അല്ലേടാ കെ ഒ എത്തിപ്പോയി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇ എയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇ എക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 